ഹലോ അസ്ലാം വലൈക്കും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പം റേസ് മാജിക് ടേസ്റ്റിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞായില്ലേ ഇന്ന് ബാറാത്തല്ലേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഒരു കടീൻ്റെ റെസിപ്പി ഇടാമെന്ന് ചേച്ചി അപ്പോൾ ഇന്ന് നോമ്പ് വർക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയ കടിയാണ് കേട്ടോ ഇത് നല്ല അടിപൊളി സംഭവമാണ് ബീഫെല്ലാം വെച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് ഇനി നോമ്പെല്ലാം വരുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം സൂപ്പറാന്ന് എളുപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വലിയ പണിയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ വീട്ടിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പില്ലേ എൻ്റെ ചാനലില്ല ആദ്യമായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുന്നതാണെങ്കിൽ നമ്മൾ അടുത്തായി കാണുന്ന ചുവപ്പ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണില്ല അതൊന്ന് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ബെല്ലും കൂടി ഒന്ന് കുത്തിപ്പോട്ടിച്ച എന്നാലേ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ എല്ലാം കിട്ടും കേട്ടോ എൻ്റെ വീഡിയോ എല്ലാം കാണണേ അപ്പോൾ ആദ്യം മസാല ഉണ്ടാക്കാം മസാല ഉണ്ടാക്കാൻ ഞാൻ ഒരു ചീഞ്ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൻ്റെയൊക്കെ രണ്ട് ടീസ്പൂൺ ഓയിലാന്ന് വെച്ച് കൊടുത്തിന് ഇത് ചൂടാകുമ്പോൾ ഇതിന് ആ ഒരു രണ്ട് ഉള്ളി ഉള്ളി ഇങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് ചെറുങ്ങനെ മുറിച്ചിട്ടത് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് വേണം വാട്ടിയെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വെള്ളം കരി പോലെ ആയിപ്പോൾ എൻ്റെ ഇത് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ഇട്ടിട്ടാണ് വാട്ടിയെടുക്കേണ്ടത് എന്നാൽ വേഗം വാടും അപ്പോൾ ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വാട്ടിയെടുക്കാം അതിൽ കുറച്ചൊന്ന് വാടിയിട്ടാകുമ്പോൾ അതിനകത്തേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റും പിന്നെ പച്ചമുളക് ക്രഷ് ചെയ്തതും പച്ചമുളക് ഞങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ മുറിച്ചത് ഇട്ടുകൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഇട്ടുകൊടുക്കാം പച്ചമുളക് നിങ്ങൾ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ടോ മുറിച്ചിട്ടോ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിൽ ഇട്ടുകൊടുക്കുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടി ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് വാട്ടിയിട്ട് നല്ല ഉള്ളിയെല്ലാം ഒന്ന് കുക്കാകുന്ന നേരം നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കുക കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇത് ഞാൻ നല്ലോണം ഒന്ന് കുക്ക് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനിയില്ലേ ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് പൊടിയെല്ലാം ഇട്ട് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പൊടി ഞാൻ ഒരു കാൽ ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കാൽ ടീസ്പൂൺ ഗരം മസാല പൊടിയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് അതും കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ട എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബീഫാണ് ബീഫില്ല ഒരു ഇരുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫ് ഇതിനാ കുക്കറിൽ വേവിച്ചിട്ട് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തത് കേട്ടോ ഉപ്പും മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും മാത്രം ഇട്ടിട്ട് വേവിച്ചത് കേട്ടോ എന്നിട്ട് അത് മിക്സിയിൽ ഇട്ടിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്തതാണ് എൻ്റെ ഇതേപോലെ ഒന്ന് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആയി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അപ്പുറം തന്നെ മഞ്ഞൾപ്പൊടിയും കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുക അല്ല സോറി മല്ലിപ്പൊടി മല്ലിച്ചപ്പ് മല്ലിച്ചപ്പും കൂടി ഇട്ടെടുക്കുക എന്നിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത്രയും ആയിക്കാൻ നമ്മൾ മസാല റെഡിയായി എൻ്റെ അല്ലേ ഇതില്ലേ ഇതില്ലേ പിന്നെ ഉള്ളിനെക്കാട്ടും കൂടുതൽ നമുക്ക് അരച്ചിയാന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ അരച്ചെടുക്കാനുള്ളതാണ് ഉള്ളി കുറേ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ വെള്ളം കരി പോലെ ആയിപ്പോകും അപ്പോൾ ഇത് ചൂടെല്ലാം ആറിക്കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതൊന്ന് മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിന് ആ മിക്സിയിൽ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് വെള്ളം ഒന്നും വയ്ക്കരുതേ അങ്ങനെ തന്നെ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ ഇത് രണ്ടും ഞാൻ അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഒരു രണ്ട് മുട്ട കുഴങ്ങിയതാണ് കേട്ടോ അതില്ലേ ഞാനിങ്ങനെ നീളത്തിൽ നാലായിട്ട് മുറിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ നീളത്തിലാണ് മുറിക്കേണ്ടത് മറ്റേ വെള്ളിങ്ങനെയല്ല അല്ല നമ്മൾ ഈ അരച്ചച്ച മിക്സ് ഒന്നുമില്ല ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് എടുക്കാം എന്നിട്ട് ഒന്നിങ്ങനെ ഉരുട്ടി എടുത്തിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് കൈമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് പരത്തിയിട്ടെടുക്കുക പരത്തിയിട്ട് എടുക്കാന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ആ മുട്ട ഉണ്ടല്ലോ മുട്ട ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വെക്കാൻ കഴിയണോ അത്രക്ക് ഇതിൽ പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് നമ്മൾ മുറിച്ച് വെച്ച മുട്ടയില്ലേ ആ മുട്ടയിൽ നിന്ന് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് ഇതിനെ നനക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് അപ്പുറം ഇപ്പുറമെല്ലാം നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ഉന്നക്കായലില്ലേ ഉന്നക്കായലിൽ ഉരുട്ടിയെടുക്കുന്ന മാതിരി ഇങ്ങനെ ഉരുട്ടിയെടുക്കുക മുട്ട ഫുൾ അതിൽ കവർ ചെയ്യണം കേട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടല്ലോ എണ്ണയിൽ ഇടുന്ന സമയത്ത് ഈ മുട്ട നെയ്യിൽ തട്ടിക്കണേ ചിലപ്പോൾ പൊട്ടിത്തെറിക്കും അപ്പോൾ അത് ഒഴിവാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാം ഇപ്പം ഇതാ ഇതേപോലെ ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ബാക്കിയുള്ളതും കൂടി നമുക്ക് ആക്കിയിട്ട് എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം ആക്കിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കിത് മുട്ടയിൽ പിന്നെ ഒന്ന് റൊട്ടിപ്പൊടിയിലും ഒന്ന് മുക്കിയിട്ട് എടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാൻ മുട്ടയും പിന്നെ ബ്രഡ് ക്രംസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ മുട്ടയിൽ ലേശം ഉപ്പിട്ട് കൊടുത്തിന് കേട്ടോ ഇനി ഇത് മുട്ടയിൽ മുക്കിയിട്ട് ബ്രഡ് ക്രംസിൽ നിന്ന് ക